下山，明早依旧爬上来。花儿谢了，明天还是一样的开。美丽小鸟飞去无影踪，我的青春小鸟一去不回来。我们小学的时候都要学这首歌呢。其实真笨呢、啊，那个时候哪知道什么叫青春呢？青春是什么都搞不清楚，怎么还会飞去呢？后来晓得啊，青春原来是一只小鸟，不是这个意思吗？啊，青春不是小鸟啊，那青春是什么？你说啊，青春到底是什么？我当然知道周深啊！啊啊啊啊啊啊啊！周深就是一个老天爷赏饭吃，虽然让他的声线没有变，可是他却有天籁般的歌声的一个歌手。哎，可是他会知道我是谁吗？张姐，对我来说就是一个传奇中的人物，好歹也是个遥远。周深作为我们这第一期的嘉宾，也是一个九零后的年轻歌手。您第一次见他，会害怕跟年轻人聊天吗？其实是有一点点担心，就是很怕我们两个讲话呢，不是在同一个轨道上，甚至不在同一个世界里面。我以前曾经跟很年轻的金城武聊过天，我都觉得我是在跟外星人聊天，呃，他也觉得他在跟外星人聊天。我最担心，其实因为我昨天刚到重庆的时候呢，我就有点感冒，啊，就很难受，我就担心的不得了，啊，还好今天一切正常。我感冒了，没有办法一展歌喉。他会有什么一样不一样吗？我年轻过，可是他没有老过，这是最大的不一样。念念青春。有一场，周深跟大家一起分享他们成长故事的念诵会。当每个人有经历过一些事情的时候，他会自己都会做一些整理，然后他整理之后，他变成文字的时候，是他一种抒发感情的一种方式。所以写的时候一定是有另外一种心情去重新再描述他们当初的一个感情。那现在在念出来的时候，我相信在他们脑海里都会出现很多很多美丽的画面。或者是很痛苦的画面，不知道周深，他曾经写下什么？<笑>好期待哦！好尴尬啊，我紧张的要死。啊，我看见了，我看见张姐了。<笑>张姐好，我叫周深。好，你好。你看我们两个好像很有默契、啊，对，穿衣服色系色系完全一样。对，然后今天刚好是母亲节，祝您节日快乐。谢谢你。我我们上去。OK OK。你现在带我去哪里？去人家聊天的地方。哦哦哦。哎，等一下，等一下，我刚看到一本书，对你来讲好像很重要哎。啊，小王子是不是？对，我演唱会有个造型，就是小小王子的造型，是不是？我记得。对，因为我觉得好像每个人来到这个社会，就特别像是小王子，去到其他星球一样，去见到不一样的东西，不一样的人。很希望能够像这本童话文学一样，就永远就有这样一个童真的一面吧。而且他一直在寻找，对，一直在寻找自己。那你的玫瑰花呢？我的还没有找到<笑>。还没有找扎心了，别先坐你啊，在这儿啊，就在这儿啊，对，哦，这就是书店，对，那我们先坐吧，好，我们先坐，哎，好尴尬，我以为你要带我去一个比较秘密的空间，比较秘密的空间是这里，对，这是个唱歌的唱歌的地方，不是，我们常常讲说制作单位常常就要我们，呃，坐下来访问啊，什么东西的，我就觉得。
访问其实是一件很无趣的事情。只要他们他们问我，因为我是一个比较容易紧张的人，然后他们就说，呃，让我猜想一下跟张姐在一个什么样的情况下见面比较不尴尬，然后我就想，哎，张姐也是歌手，我也是歌手，就是有没有可能在一个唱歌的环境？然后结果他们就搬了一个移动的小 KTV 过来，嗯，我就发现把这个气氛弄得更尴尬了。没关系，我们进去看看有什么东西让我们不尴尬。好尴尬，好。耶！ Yeah! <笑>因为我觉得去 KTV， 我感觉有种加班的感觉。我有一次呢，被人家在 KTV 唱了五次《爱的代价》，我从此以后我就不去唱 K。你你不会被人家这样要求吗？我会，就让让我一直唱《大鱼》<笑>。那现在不能讲，我们就只好出去讲。对，我们就出去吧。好，好我们聊天。没想到吧，果然是一个让人尴尬的东西。哎，嗯，你平常是怎么样的一个人？你平常不紧张的时候是怎么样的？话比较多一点吧。那我现在话已经很多了，对不对？对，我差不多已经好很多了。是吗？因为我以为您是一个会非常严肃的一个老师。哦，是吗？对，因为张姐，您对我来说是一个传说中、传奇中的人物，所以我会很害怕，因为我是一个比较宅。然后也没有什么那么多爱好的一个人，我可能就只喜欢唱歌，和偶尔就在家宅在家里看一些动画或者看电影啊。你喜欢动画？我年轻的时候以前做那个卡通人物的声音。对对对，我觉得那是好玩的。我也是很喜欢听声音的变化。哦，对。那我想问一下张姐，就是您听过杀猪音吗？就杀猪的声音？没有。那我就模仿一个杀猪的声音给您听。好。是这种声音，我没想到您这样会模仿我，模仿杀猪的声音。啊，你和我心中想的女神的样子不一样哎，就是会觉得你的人生有意义吗？<笑>我以为会是这样的。<笑>哇，你喜爱你的事业，必然会在那个里面找到乐趣，乐趣。对,对，你现在经历过这么多的表演啊，还有经历过这么多事。应该没什么好恐惧的了啊！不会，我还是很恐惧。但我知道张姐是一个应该可以说是什么都不害怕的一个人，对不对？才怪哦，是吗？你觉得哪一个表演者会不会呢？你以为李宗盛或者是呃奶茶、奶茶他们走出来之前都会紧张吗？那个心跳不会加速吗？哦、都会啊！我以为只有我会。当然了。哦，所以所以那个也不是什么很特别的事了。嗯，我一直在看你的牙齿。妈，为什么？<笑>因为你曾经去念过牙医。啊、因为我今天，我今天第一个大学专业是牙医。一般人应该怎么样保护自己的牙齿？老师，我就读了大一，我还没有到专业课。不行，大一<笑>你一定也知道一点吧？我，嗯、呃，用牙线。<笑>老师放过我吧。我真的读过牙医，我真的只是忘记了。<笑>我也用不上来<笑>，没有。不过你你你专心的地方不在那儿嘛。一直很想问你一个问题，就是你在什么时候突然觉得说，我就是要变成这个样子？哇塞，说实话，我我现在还在找寻当中，因为我自己觉得我我可能会比一些就是比歌手们会多一条路，就是要先让大家去接纳，就像我这样的身体发出这样的声音的这样一个状态。嗯我相信你小的时候，因为这个声音，一定很多同学们笑你。超多<笑>，有的时候在小的时候，你觉得那个是一个很尴尬的事情，嗯，没想到到了大了以后，是变成你成功的因素。对对，发现是被大家看到的一个非常重要的一个事情，真的是没有想到。对啊，所以多好啊！我其实觉得我会有一点点，呃，迷茫。我对，就是我到底要要成为一个什么样的歌手？然后后面就。发现自己最想做的事情，其实是想用歌声去接近大家。嗯，但其实我擅长的风格是离人很远的，对，所以我就其实有一点点一点，像是在挑战这个方向。我相信你一定还是应该会找得到的，希望可以成功。对，就好好的，我想大家就是好好利用你自己有的天分。哎呦，那我带你去个地方好不好？哦，那带我去哪里？你不要问嘛，我带你去嘛。啊，走，不要怕，你的经理人我来搞定。走走走走，走！<笑>突然被带走了，去玩去，一切都很未知哎。
就去看动画、啊，我很比较喜欢，也没有只看。我喜欢的这些动画里面，它更多都是说的是人之间的一些羁绊或者联系，所以我觉得我是一个很向往群居的一个人类，但是我又很宅，所以我觉得我就是一个很矛盾的存在。嗯，可能是在念书的时候，你并没有找到一帮朋友。是的，是的，从小关系好的其实没有很多，还是比较内向吧，就不会那么的就敞开心扉去，然后自己又对自己。有的一些东西觉得很害怕，人家看到对对对很奇怪。嗯。哦。我看见了。啊，好尴尬呀！对的，对的。师傅刚才那状态特别好，但是我们走错路了，我们去闭门。这个状态，我也不是演员，我演不出来。我刚才没敢去闭门。对。你那时候考的时候是考什么？我考的是艺术特长生，然后没考上。你是庆幸自己没考上呢，你还是觉得遗憾自己没考上呢？我听完“没考上”这三个字很扎心。<笑><笑>大型社死现场就是社<笑>社会性死亡，就是我们经常用的一个网络用词。<笑>是什么？就是让让你尴尬到想离开这个星球的一个场景、嗯哦哦，就叫社会性死亡。你们有太多的。太多的名词我都不懂，网络用语，没事不用懂。嗯、他们那天跟我讲往生往生，啊，我说啊，我说那往生不死掉的人，这不叫往生？对呀、啊，好吉利哦。原来原来不是是网络的，对、啊、我很想体验一回大学生活。嗯，我之前在的那个学校都是一对一的，就其实没有那么多的大家一起住宿啊。一起生活的一个经历，所以还是蛮寂寞的。对，就感觉就没有那种大家一起群居的那种，对对，出来熙熙攘攘、吵吵闹闹。对对，然后大家一起可以吵个架啦，或者是讨论一些事儿啊，或者是说说谁的八卦啦。对对对对对。<笑>其实我有想过，就很有可能世界上会有另外一个我，他就是跟我一样喜欢唱歌。然后他就顺利的读进了像可能重庆大学，嗯，然后他现在可能就在踢足球，那他会是一个什么样的人生？对，您有想过这个问题吗？我从来没有想过哎。对啊，如果说你今天碰到一个另外的你，你觉得这会适合你吗？说不定很适合另外一个在重庆读大学的我，也许他也会过得很开心，足球踢得很棒，跟我全部相反，很会游泳，骑单车很厉害。足球、篮球都很厉害，长得很高，这有可能实现吗？如果有可能的话，我很喜欢的。<笑> OK， 那就表示那个并不是你，嗯、可是那个是你向往中的你。哦，不是吗？是啦，是。全是今天参加念诵会的朋友，很高兴跟他们见面。我看过他们的文本，真的非常的精彩。周深也带着他两个好朋友一起来参加这场念诵会。<笑>我们三个人同时见，还是上一次周深在北京的演唱会。对，这是什么？莉莉丝的梦。莉莉丝的梦。我们三个一起好不好？我跟他们永远就是在不同的城市，但是会经常联系，特别像跟我爸妈一样的一个状态。哎，你好适合这个环境。对啊，因为你很漫画。对，要给你照张照片。你可以稍微的开心一点吗？不要那么惊恐好吗？<笑>我们今天念诵会里面，我们挑了一些文本、嗯，我们可以看到一些不一样的人，也有一些人希望不一样，也不一定成功的。哦，因为我小时候是希望我跟别人一样。对，因为就是不自信的人都想先一样，就觉得会慢慢自信了之后，又想让自己跟别人不一样。对，没关系。小的时候害怕成为异类，长大了又会害怕。对对，成为长大又害怕跟大家太一样。对，随大流。哇！哇！哇！
你好，你好，大家好，大家好。请坐，请坐，请坐，请坐。今天我们请到的这个三个好朋友，他们三个都是好朋友，你们知道吗？知道。你们都知道他们现在是成功的这一面，对不对？那你们也知道他们曾经也经历过一些他们自己的一些很迷惘的时候，是不是？<笑>所以我们今天这念诵会其实。要念的东西并不是我们现在写所写的东西，而是在他们年轻的时候、青春的时候，过去写的东西。或许现在看起来有有有那么一点儿矫,矫情啊，有那么一点尴尬。尴尬<笑>可是都是我们成长的过程。那我们今天就是让大家一起来共同分享，有没有不一样的地方，或者我们有一样的地方，就到你吧。<笑>这么快，不，这个太快了吗？哎，那要不要休息一下？不用不用不用。我取了一个特别特别矫情的一个名字，嗯、叫做“我不是在最好的时光遇见你们，但遇见你们成就了我最好的时光”。哎，你这个起标题的名字，感觉还是很像你十二岁写的东西。<笑>真的。好了，哎，我很认真的，好就，小时候的周深，也就是我本人啦，是个连说话都会脸红。一害怕、害羞，就会尴尬的挠头、咬指甲的一个小男孩他特别特别喜欢那种隔着屏幕跟网线另一端的朋友唱歌给他们听的那种安全感。他还有个名字叫做卡布，但他心中一直都有一个很小的，但是又非常沉甸甸的梦想，就是希望能够有更多的人听到他唱歌。有一次参加一个节目，在台上站到的那一刻。第一次那么大声地听到了自己的声音，他紧张到破音，他听到了观众的窃窃私语，啊，他这个样子，那他会唱歌吗？那个时候世界很大，但是他很小，他时常怀疑，哎，歌手是会和自己有关系的一个事情吗？但是这个幸运的男孩终于遇到了很多很多跟他一样有梦想也闪着光的一群人。他们愿意把自己身上的光借给这个男孩，让他去追逐自己的梦想，去到越来越大的舞台。那个小小的梦想在逐渐成真。然后现在的我，特别也想替从前的他感谢每一个听过他唱歌的人。正因为你们的聆听，才让这个小小的梦一步一步变成了今天的现实。还有一点非常重要的话，也希望你们不要害怕自己的不一样。也许他给你们带来过伤害，但是也因为我们的不一样，我们的光才更加闪耀。永远不要忘记自己有光，也永远不要忘记自己有梦。好能写啊！干嘛？念念好尴尬哦！<笑>不尴尬，挺好的。真的都是我的心声，真情实感，就是。嗯对，分享一下。很多人都很需要别人的认同，嗯，才能够长大，嗯，是不是这样子？我在高中的时候会感觉别人注意不到我，然后后来用了一些很错误的方法去表现自己。为什么要人家一定要看到你？因为有的时候，可能我们需要外界的声音来不断的去证实自己，我能行。但同样，我们还有自己独立思考的那一面，嗯，去面对自己的内心。丑陋的妖怪，温柔珍藏某种人情百态，太孤独缄默，却比。张杰好，喂喂喂喂喂，来来来来，你坐这，你坐这。这是什么？快点快点快点，快来帮我选。哇塞，这么多！青春畅销书作家，青春畅销书作家还有谁呢？刘同。<笑>这是日记吗？是，应该是吧。他说：“这什么歌啊？正歌。那个”<笑>他说：“我是该变直的时候了。”我是该质变的时候了。哦，直变的时候，变质，变质，那是过期了，坏了。对对对对对对，对呀，走味儿了。八月二十六号，正哥的每一句话都似一把利剑刺进我的胸膛。啊？我就看着他把那把剑插进去，然后拍拍手上的灰，转身而去。我竟报以微笑，我心里不好受。这种不好受是一个人进化的必然过程。好早熟。我谢谢他，其实我很对不起他
，我是该需要一个人安静的坐下来，找一个可以谈心的伙伴，说说这些故事和自己的感受。再坚强的人，内心也是脆弱的。我在想什么啊？<笑>生活在一个圈子当中，不再被逼疯，已经是一件很了不起的事情了。而正哥对我来说，就是一个活在现实当中的影子，见不得人。是的，对我来说，正哥是我人生当中的一个指路标。我就我就分享到这儿，我都不知道我在写啥。没有，我们大家都只是好奇正哥是谁而已。<笑>其实我是这样的，张姐，郑哥是我以前的一个好朋友，他年纪比我大。Oh, OK， 我就我也不知道为什么，因为这是我的日记吧，就是我一个人喜欢坐在那儿碎碎念。你已经忘了当天的心情。我也不知道为什么， oh. 可能就是因为可能十五六岁，然后遇到什么事儿，对人生有很多的想法，又觉得自己不够优秀，然后就觉得说自己是不是应该改变，然后获取更多人的喜爱。哦、oh.。其实我在二十多岁都是谄媚型人格，直到我大概二十多岁之后，我突然意识到，我每天被朋友控制情绪这件事情是一件很很糟糕的事儿，我就开始果断和他们绝交。开始怎么样认同你自己写的东西的时候呢？三十五岁左右。我才认同我自己真正写的东西，是因为其实我我是三十一岁的时候出版了我的第一部被更多读者知道的书，叫《谁的青春不迷茫》。嗯，因为那本书很奇怪，那本书其实有点像今天这个日记，所以当当时出版社说说刘彤你三十岁了，你应该出一本书纪念你自己过去的十年。然后就选了我很多的日记，我看到那些日记的时候，我都觉得好好夸张，好恶心，我就不想把它放在书里。但是那个编辑就跟我讲说，他说刘彤，你可以把这些删掉，但是你要记得，你删掉不代表你不是这样的人，只代表三十岁的你不想承认你过去是那样的人。我觉得他讲得很对，于是呢，我就把那些书出版了，确确实实，很多人很喜欢，但是也有很多人觉得写的是什么鬼。所以那个时候其实对我来说，自己心理压力很大。但我到了三十五岁，我再也写不出这样的东西的时候，我才意识到，哇，我好棒！我真的把最年轻的、最幼稚的、最真实的自我给记录下来了。所以那一刻我就觉得说，我好厉害！所以不要害怕，你年轻的时候觉得很很矫情、很恶心，当你现在厉害的时候，你才要感谢过去的那个自己的矫情。嗯，是，谢谢。那我们接下来是不是要请金浩森读他的文本了？我、啊哦、我觉得你们真的很鸡贼，就是我是真很认真在准备我的很恶心的文本。我认为如果要更恶心的话，就我们来一起朗诵。啊？他这个写的是流行的是当时的伤痕文学，他写的伤痛文学，对对。这是什么？哎、<笑>他脸都红了，你看到没有？他脸都红了。<笑>一人一句，然后再一起合，太可怕了！这节目太可怕了。来了，要开始了吗？我喝曼特宁。窗外面，哎，一起啊！绿的不真实。庞大的生气让人如此恐惧，眼泪不止的流下来。我甩了自己一巴掌，还想哭，又甩了自己一巴掌，终于不那么想哭了。我对自己说，哭有什么用？你都这么多年没有哭了，然后我笑了。张姐，你看照片也很可怕，好不好？啊、<笑>不是，最可怕是上面那行字。你这是二二零零八年写的,写的，告诉我发生了什么事儿、嗯。其实我我忘了，然后是文子找出来的，我有很好的朋友，他翻出来这这一篇东西。好，我想说我们我们我们看一张你拍的照片，我们我想问问跟这个有没有关系？ Okay. 这个是，这是我外婆，对，是，啊啊啊。呃，我觉得我的青春年轻的时候，我觉得会比较自我，自己开不开心，自己喜欢什么，你会觉得你爱你的人吧，就特别是家里人会陪你很久很久，你不会去思考那个层面的问题，所以我我会拍一些很奇怪的照片，拍一些漂漂亮亮的男生女生，对吧
。然后其实到了二零一九年夏天，呃，因为那个夏天对我来说太难了，就是比如我四月份我知道他生病以后得了胃癌晚期的，我就一直在呃。老家待着，我就每天坐在那个很矮的椅子上，他就躺在一张比我更矮的椅子上，然后躺在那输液，每一天我都陪他输液，然后我每一天对着的画面就是这个，因为他头顶对着我这样。其实，在这个二零一九年夏天之前，我拍了那几年吧，我拍了很多他的生活常态，但这张照片，呃，后面就是刚刚那张脸呢，是我给他拍的，呃，很清楚的一张。脸的正面照，因为我很怕忘记他的脸。然后还有一个四季豆的那个啊，我外婆在还能行动的时候，有一天她突然跟我讲，她说，呃，她说，哎，她今天中午我要呃跟你妈妈给你做顿饭。哇，为什么？可是我问出为什么的那一刻，我就我说好，因为我我就大概知道她不大行，对。然后后来就拍了张照片，讲不出口。怎么这么难过？因为这个菜是我特别喜欢的一道菜,菜，对、嗯。然后呢，从小到大，他就给我做这道菜，嗯、对。然后那天他最后给我做给我做。所以这个对你的记忆非常非常的，对对对，的深刻。哇，这这这段也太那个了吧！我就全身在哽咽。没有，其实为什么我、嗯、我我会选你的外婆来讲啊？是我自己对我来讲，在我年轻的时候。我第一次遇到就是死亡这件事情。我在拍最佳拍档的时候，有一天我正在拍结婚，还穿着婚纱，然后他们就要停下来，就把我叫出去，然后就跟我讲说：“你外公走了，你知道？”我就在那边，然后曾志伟就过来跟我讲说：“呃，我们今天就收工好了，你知道？”我说：“你等一下，等一下。”我说：“你给我，给我十分钟。”我就在那边，我就想了很久，我就觉得说。我外公一定不希望我现在收工，你知道？我觉得我外公一定希望我继续好好的活着，然后把好工作好好的做好，你知道？啊，然后我就转身跟导演讲，我说：“我们继续把今天工作做完。”所以，有时候这样想想，可能你接下来就会觉得说，其实你的外婆会希望你。对。活得更开心，后来就就自己会去调整，对，但是那调整时间可能比较久一点啊。是，那一定的。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。真的，我都知道，从小到大，我爸妈都因为这打我。有吗？有，我爸妈一看到我咬指甲，就拿筷子敲我。敲你啊？就是会下意识的就去咬。那我从小到大，我是一个自己长大的人。对，爸爸妈妈都比较忙。啊。对，都没有太管我。而且可能也是因为个子比较小，如果个子高的站在我面前，我觉得你很羡慕他们。羡慕是有一点，还有一点就是觉得，嗯，好，感觉被威慑到的感觉。对，就不知道，就一些心理活动。你是什么时候你觉得你自己跨过了那一段？嗯，我觉得应该是有了大雨之后，就我的一首所谓的代表作之后吧，就会很多人会说，我好喜欢你的大雨，就会觉得哦，我唱歌是能够被别人说好喜欢的，而且是看到我之后告诉我很喜欢你，我觉得那一下的认可是很巨大的。是不是每个人一定需要别人的认同才能长大呢？大家好，我是一百零八线演员冯玉。曾经的我为了不一样，横冲直撞到迷失自我。我以为只要到了台湾就会有机会拍到戏，看了无数片尾，抄了无数号码。给制作公司打了无数电话，终于终于得到了录一期节目的机会。二零一二年十二月，毕业四年了，一个社会大学都念完了，有时候都不知道该如何面对接下来的人生。比如你想成为一个演员。
。你可能觉得去横店、去北影门口蹲个三天三夜，每天捧个窝窝头，用忧郁的眼神，就会有导演看中你。哇哦，你就是下一个梁朝伟。但其实很多时候，年轻的想法可能只是欲望，不是真实的理想。二零一八年三月，谢谢。哇哦！我也很好奇，你在台湾后来上了一个什么样的节目啊？特别想上大学生了没？所以我疯狂的给制作单位打电话。嗯。但是，就是你准备了很久的一段东西，但是在那个节目里并没有得到呈现。对。你觉得你准备的东西都是很容易抓住人的眼球的？对，就是一秒钟变格格，我那有差不多这种东西。对，是因为那样子东西在那个时候是流行的吗？还蛮流行、啊。那个时候非常流行这种好玩的、有趣的东西。你觉得你自己做过最努力的，然后可是最失败的表演是什么呢？比如说吞拳头啊。啊。我小时候也做过，<笑>你现在也会做。对。是吗？他也会。跟朋友在一起，你会吞拳头，会比较。容易让大家。就他二十多岁取悦朋友那阶段，他就天天在 KTV 吞吞,吞拳头。拳头啊、你会，呃，因为他看起来就真的很能吞。<笑><笑>因为当时真的为了要练吞拳头，我可能就是这里会也会就会破掉。真的假的？那个医生说那个关节会发炎。<笑>哎，来来来，是我们吞过拳头。<笑>后来我录了很多综艺节目之后，发现很多所谓的很特别的人，坐在一起的时候，发现每一个人都不特别了。我突然讲到一句话，就是。你到底喜不喜欢你自己？嗯嗯，不是自恋哦，是你喜欢你自己就是这个样子，你喜欢你自己是这个性，你喜欢你自己吗？我有一次生病啊，其实那个脸色也很难看，很累，很糟糕，情绪已经低落不得了。后来我想说我，我我就这样下去吗？后来我就站在镜子面前，我看到我那张很可怕的脸的时候，这个身子陪伴了我一生哎。我怎么可以不喜欢他呢？我就告诉他说 ：“I like you, I love you， 我很喜欢你。”我就是从那天开始，我每天这样对我自己讲。后来我的身体就慢慢、慢慢、慢慢就逐渐好了，你知道。我觉得爱自己很重要。不要老去看别人，哎呀，他有好多好多，哎呀，我希望变成他，哎，我想，其实你的身上有好多美好的东西，你自己都没有看到，会不会呢？所以这两年我也希望说，我能够回归我一开始想做这个行业最初的东西，而不是说，我成为一个别人希望我成为的一个人。谢谢你，谢谢,谢,谢你。大家好，我是龚凡，龚字真的龚，不平凡的凡。那今天呢？要带来的这个文本是我在高一时候的一篇日记。二零零五年三月九日，从开学到现在，我被班主任、生物老师、政治老师，还有年级组长轮番教育，可屁股长钉子的老毛病到现在也没有改掉，而且我也不想改。人。终归得自由。我更搞不懂的是，我堂堂一个好学生，竟然又被停课。但让我烦的是，为什么又是请家长？老师们都一样，有事儿没事儿就知道跟爸妈们开个茶话会。我还不知道，这次是爸妈一锅端全来了。过去的事儿，我不想再追究了。如果真要追究，这一个本子都写不下，哎，真无趣。因为我是一个，就是那个时期经常会去跟老师对抗的学生，原因在于我不喜欢他用同一种风格啊、呃、去要求所有的孩子，但是那个时候就会特别渴望证明自己。我认为公帆和我们之前分享的人不太一样，他身上是从小有优越感的。所以说实话，你在说这些东西的时候，我是懂你在说什么的，但是我没有共鸣感。但是，即便是一个如此看起来很有优越感或者怎么样的一个孩子，面对的是请家长的一些问题，我是不被老师认可的。我所有的认可是来自同学们，就是我会给一部分同学讲课，我属于数理化这些就考满分那个样子，所以就收收一帮徒弟给他们讲课。对对。对不起，公帆，我收回刚才我的结论。
我们的不同不来源于我们的成长背景，来源于我们的智商的不同。但是那个阶段，就现在看起来，真的就是叛逆，自己想要追求叛逆，但实际上自己骨子里不是叛逆的人。他就是天生有一股那个那个。我我我有一些不同的。我不想把它定义成叛逆，嗯，原因在于我清晰的知道我每一个事情做的背后的目的或者思维的逻辑是什么。就我刚一开始跟老师产生一种对抗，我会觉得是老师不太懂得因材施教。我很赞同你的某一些说法，可是呢，我也就在想说，如果今天我做的一屋子，全部都是老师。我们或许有会从另外一个角度去看教学的某一些困难。嗯，好，我们还有一个，我看到刚刚，哎，你也想问，对对对，来，因为我原来是学教育学，作为老师，我们是要给学生一个范围、一个框架的。你可以在这里面自由，但是你不能出去。其实是在保护他。嗯，其实对，其实在保护你。所以学生对老师是有很多误解的，总觉得你老师怎么这么凶，<笑>老师框架我。<笑>所以是需要有平台让师生之间沟通的。真的是真心真意的为学生好的。对，郭凡，你知道吗？就是你讲的，可能它更像是精英教育，而其实我们更多的人其实接受的是大众的教育，因为先普及，所以你没有必要去要求对你单独的不一样。就是我觉得作为学生来讲，我会很抱歉，有可能因为我不好好学习，我上课在那写写画画，啊、呃，影响到他人，觉得他们也可以不听讲。但是作为学生来讲，最核心、最重要的一点。是要自我有一个认知，就是你未来要成为一个什么样的人。我现在常常在写一些东西的时候，我常常会记得以前老师逼我背的那些东西，我一下就知道了。所以，但是我那个时候是反抗的。所以，我认为无论你是花时间去做他做到的，还是你去反抗都没有问题，因为他都让你成长了。我其实现在蛮想向他们抱歉的，向那些我对抗过的老师说一声对不起的，因为哦，<笑>老师在吗？刚下好，和解一下。因为确实有我这样一个学生，对于他们管理整个班级来讲，嗯，挺头疼的。但但是但是但是张姐，我发现我越听下去，我慢慢开始理解她，我觉得她的世界会很有趣，因为就是其实换一个换一个角度去想，就比如我现在去听歌。我可能我听到的跟东西就跟大家不一样，我会听他唱怎么唱，他们这个歌怎么编的怎么编，但是他把它放到他喜欢做那个事情上，我觉得以后会跟很多人不一样，然后很多人会觉得，哦，原来这个东西还可以这样看。小的时候，往往都是很难去接受自己的不一样的。就小的时候，我们一直都在想方设法的变得跟大家一样。就像，尤其是我变声期，男生变声期的时候，大家声音都越来越啊，只有我还在嗨嗨嗨。那个时候，我觉得，哎，为什么我的声音跟大家不一样？对。但到了后面才发现，原来自己的不一样是那么的珍贵。珍贵。对。我们可以找一点没有被逼疯的人呢。看一下，对对对,对，哦，这有个打印的，对对对,对,对,对,对,对,对，一个有容貌焦虑的巨蟹座女生，听起来像我，<笑>我是巨蟹座，嗯，这是您吗？我没什么。每逢有这种角色出现时，我都会陷入苦恼。到底古时的美女标准是什么呢？凌波姐唱出那句“你那樱桃小嘴，全场笑翻了，但也笑伤了我的自尊心”。这个人怎么越读越有点熟悉啊？嗯在疗伤的过程当中，我学会了独处。我窝在那巨蟹座的硬壳里，重建自信。我拒绝自恋，虽然我认为那是很多演员必须有的一个经历。天哪，我才不要变成一辈子躲在这个巨蟹壳里呢！千万不要期望全世界的人都喜欢你，千万不要相信自己可以成为一个最完美的人。哦，我觉得最后这两句实在是太有用了，因为就是没有这样的人。而且也不可能，任何人都不可能变成这样的。可是你还是会担心啊。对，因为我是一个比较纠结的人，而且我以前没有像现在话这么多，现在说有点太多。以前就是很多时候会自己心里去嘀咕，我如果不做会不会让他不开心？会不会如果这样做会不会让他更开心一点点？或是我这样做这个选择会不会让大家相处的更融洽一点？就是我一直觉得。好像希望可以可以照，也不叫希望大家喜欢我，就可以照顾到大家。到后面发现根本就不可能，你这样只会把自己逼疯。可是我刚刚看到，就是你一路上来，你有跟这些歌迷啊他们的这个交流
，我觉得你是会有一大半的情绪是因为你很高兴，嗯、然后他们你觉得你很珍惜，他们很喜欢你，对对对，啊、可是。有一部分也是觉得说，哎，我必须要这样子，因为不这样的话，他们会觉得很失望。对，我会觉得就是你你要让他们高兴，回应，就是我感受到他们的喜欢给我的力量，我也想告诉他们，我也是很谢谢他们，因为我能够站在就越来越大的舞台上唱歌，觉得是有有他们很大的一部分。我觉得我是幸运加上努力到这一步的。哦，还有这个，在成都街头卖画的画家大梦。能听到吗？先介绍一下自己，就是我叫大梦，就是做梦的梦。呃，然后呢，其实我受伤之前是一个建筑工程师，给我定义说是画家，其实我根本就不是什么画家，我就是一个画画的。后来因为一场，其实就是个意外嘛。然后我以前可以跑啊，可以打篮球啊，可以扣篮啊。然后现在我坐在轮椅上，其实就没有别的，没有太多，就是这样。然后我这篇日记也很简单，就是真的刚才听了大家的，我觉得我这个就是小学三年级的水平。没事，有我垫底。没有你，没有你，我刚才以为你那能垫底，后来发现我。你很没有礼貌。后来，后来我一听完你后面呢，我就觉得我这个真的是，就是，啊，这我先说一下，这篇日记是我，就是摇着轮椅去北极追极光的时候，在路上写的。当时就是，呃，挪威的首都从奥斯陆到贝尔根，它有一段火车，必须坐火车六个小时。而且听、啊、听说你们刚去的时候一直都没有看到，对，一直等待等了很久，一共是十八天，对，然后最后就是最后一天才看到。然后终于也算完成了自己自己的心愿。其实，一会儿我说吧，因为因为那个心愿就不只是看到极光那么简单。嗯，是是是是是。先分享一下我现在这边小学三年级的垫底。你最好能够帮我垫个底啊！对，我帮你垫底。二零一七年二月二十日，窗外的风景像迪士尼动画《疯狂动物城》，感觉自己置身于。动画场景中，短短六个小时的旅程，似乎经历了春夏秋冬一年四季。加油，大梦！列车穿过座座雪山，在高海拔的时候，雪大到看不清窗外，只有白色；而在低海拔的地方，冰雪融化形成了瀑布，阳光照下来出现彩虹，草木是黄色的。再过一会儿，又是一整片绿色草地。我开始不停地拍照，想要把这一切一切的美景都记录下来，拿回去给我的爸妈，还有他看。后来，后来发现用手机根本没办法记下眼前的美，也只能记在心里。记在心里也挺好，有时候太想到达终点，却往往容易忽略沿途的风景。我应该可以看到极光吧？其实不重要了。就这一篇日记，写、啊、得好好。对，这小学水平吧？你看，就描述景色。没有，我还是垫底吧。我垫底，我垫底。我垫底，我垫底，我垫底，我垫底。嗯，因为我那个时候和我现在的妻子，就是我叫她雪师傅。我们那时候就是其实才认识一个多月，然后，但那个时候我就想在极光下和她求婚。好，雪叔他说他早就知道我要跟他求婚了，因为我每因为被知道，因为我每一天他早预感到了，因为我每一天我跟你说，我说你不要睡，因为一般极光都是在九点八九点钟的时候出现嘛，就那个时候他就是凌晨了，我说你不要睡，然后后来就出现极光了，然后我们就跟他视频，啊，这个感觉就在视频下，我们是满天极光，然后应该感觉应该是很浪漫一件事情。但实际上就不浪漫吗？其实实际上就现场情况就有点恐怖，那<笑>全绿色的，他们都用那个灯照的，从底下往上照的，对对对对,对对对，而且还唱，而且大家还一起一起唱了一首《人在旅途》<笑>，还一点不浪漫那个歌。好，来来来，我们欢迎这个雪,雪师傅，好不好？来，大家一定对你很好奇，啊，是不是？你真的知道他要求婚吗？知道啊，怎么知道的？嗯、对啊。其实我觉得每个女孩子被求婚的时候，直觉就直觉感，对吗？明白明白。那你有没有直觉？
他会答应你呢？绝对不用直觉，因为他追求的我，他对我表示。哎<笑>因为就是我是受伤之后，我就画画，他是买我的画。没有，其实大家好像听大萌现在讲他的故故事，好像很轻描淡写，好像这个事情就是当初就是就是个意外嘛，就是说，可是不是那么简单的，对不对？只是命运的某一些安排的时候，你用了一个很正面的方式去面对他的时候，对，你的路突然间可能开了另外一条路出现了。真的是这样的，我妈妈就有一次跟我说。哎呀，你是你摔了，你要不摔，你也找不着这么好的媳妇儿。哎，如果我妈能这样说，我说妈，你不能这样说。就我说，你这真的是。其实我真的是把经常把这些都忽略掉的，因为受伤坐在轮椅上了，就是可能有点很惨啊，或者怎么的，就励志啊。其实我不喜欢励志这个词，我觉得励志的词就没有温度的。其实我都跟大家都一样啊，我只是说。因为一个意外，我可能是把先把自己丢掉了吧，我就把自己找回来呗。然后，那我现在很开心，就是我真的感觉我已经找回来了。哇哦！老板，来碗面。我要酸菜面。好像在每个城市长大，会遇到的青春，会经历过的，都可能会影响到你成长，有那么一点点不一样。可是又是那么的好玩，每一个人的故事都是那么的，不感人、珍贵，有爱，有迷失，有后悔，有遗憾。我觉得每个人都是不一样的。可是每个人的心都是一样的。刘谦，那你有学会唱乌克兰的歌吗？哦，那肯定，唱两句好了。好啊，哎，哎，哎。不要紧张，不要担心。没想到我等了二十八年的变声期，在见张姐的第一天变声了。<笑>尝试恢复一下，现在意识到之前声音的重要性了。哎呀，对，呃，对不起，算了，好吧。Lady Jurabochka Staria Nad ne Yudi。Ni chmari, ne ma u ne juravlja, ne ma u me ne pari. O zore ne skaj saj sviti, na srce v me ne duha. Leti juravočka leti. Za sebe i za druha. 可能别人会说我有点娘，或者说性格会比较软弱，然后长得也可能有点偏向女孩。这种东西，我觉得就是我自己身上的东西，是我的特质。所以我做选择题的话，我还是会去选择和别人是不一样。之所以选择艺术这条路，其实就是要保持和所有人都不一样。这样我才能创作出独一无二的作品。其实我自己就是一个特别在意别人看法的人，一开始觉得自己一个人真的并没有那么舒服，就会觉得和别人不一样了。其实可能还是有万万千千和我一样是一个人的人，所以我也不是特别的那一个。如果班上的同学都是剪了一个发型，我就想去剪一个和大家不一样的。为什么要跟大家一样呢？如果世界上所有的人都一样，那你就不是你了，你就是淹没在众人中的一个渺小的存在。今天来这边是有什么任务？报一些华健以前一些一些糗事，尽力回忆一下我们四十年前的话。哎呦呦呦呦呦呦呦呦！你是真的吗 ？Oh my god！ 
。VIP 会员每期专享惊喜彩蛋，更多高能片段等你解锁西西弗，在这里阅见青春。感谢独家社交平台微博、首席合作媒体新浪娱乐、微博纪录片、新浪综艺对本节目的大力支持。我的高中年代都是在郁郁寡欢、胆战心惊中度过的。